দর্শক স্বাগত এখন টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি তোফায়ল আহমেদ তীব্র গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন অনেকেই বলছেন এবার গরমটা যেন একটু বেশি চড়া কিন্তু কেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কি দায়ী এর জন্য অবাধে বৃক্ষ নিধন বনভূমি উজার কিংবা নগরায়নের প্রভাব এসব উপাদান উষ্ণায়নের এই প্রক্রিয়াকে যে ত্বরান্বিত করেছে তা বলাই যায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মাকসুদুর রহমান জনাব মাকসুদুর রহমান আপনাকে স্বাগত আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা আমাদের এখনকার যে পরিস্থিতি সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করি বৈশ্বিক উষ্ণতার যে প্রবণতা আমরা দেখি তার প্রভাব যে দেখি তার কারণে আমাদের এই যে যে সাম্প্রতিককালে যে গরম মানে এত বেড়েছে আমরা এই গ্রীষ্ম মৌসুমে কয়েকটি তাপ প্রবাহ দেখলাম আপনার কি মনে হয় বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব ইতিমধ্যে পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বা এই অঞ্চলে এটা আসলে ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে এটা না বরঞ্চ অনেক আগের থেকেই পড়তে শুরু করেছে এবং আমরা যে গরম তাপমাত্রা দেখছি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তার একটি প্রধান কারণ এবং এটি আমরা বলতে পারি যে গত দুশো বছরের যদি আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন দেখি তাহলে মানব সৃষ্ট যে সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলো এর পেছন অনেক দায়ী কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আমরা যে শুধুমাত্র বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বুঝি তা না আমরা যদি এর পিছনের দিকে অনেক এর অনেক বড় একটা হিস্ট্রি আছে মানে জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিষয়টি এটি শুধুমাত্র উষ্ণায়নকে বোঝায় না বাট আমরা এর শীতলতম অবস্থানও বুঝে থাকি আচ্ছা তাহলে এটার প্রাকৃ মানে প্রাকৃতিক যে একটা পরিবর্তন এর মধ্য দিয়ে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয় এটা খুব নতুন কিছু নয় এটা একটা পুরনো অবশ্যই শীতকালে বেশি শীত পড়বে গরমকালে বেশি গরম পড়বে এইটা হচ্ছে আমরা বর্তমান সময়ে যেই জলবায়ুর পরিবর্তন দেখছি সেই জলবায়ুর পরিবর্তনের একটি আমরা বলি এটা এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্টস সেই কারণে আমরা দেখছি যে শীতের কোনো একটা সময়ে দেখা যাচ্ছে যে অতিরিক্ত শীত পড়ছে একটা সার্টেন টাইমের জন্য আবার কখনো সময় আমরা দেখছি যে অতিরিক্ত গরম পড়ছে এবং তাও একটা সার্টেন টাইমের জন্য সো এগুলোকে আমরা বলি এক্সট্রিম ওয়েদার ইভেন্টস আবার খরাও খরাও জলোচ্ছ্বাস হয় যখন ঘূর্ণিঝড় হয় সবই জলবায়ু পরিবর্তন পাবে এবং বাংলাদেশ তাহলে আমরা বলতে পারি যে জলবায়ু পরিবর্তন যে প্রভাব তার আলামত আমরা আর আগে থেকেই দেখছি অনেক আগের থেকে দেখছি আর একটি বড় কারণ হচ্ছে যে এর ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশ যেই ভৌগোলিক অবস্থানে আছে সেই হিসাবে বিবেচনা করলে এর জলবায়ু পরিবর্তনের যতগুলো পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি আছে সবই বাংলাদেশ লক্ষ্য করছে এবং বাংলাদেশ ফেস করছে এগুলো আমি যদি আরেকটু আমরা কনসেনট্রেটেড হই মানে এই যে যে তাপ প্রবাহ আগে তো তাপ প্রবাহ চার দিন পাঁচ দিন হতো এখন দেখা যাচ্ছে যে এক সপ্তাহ থেকে চোদ্দ দিনও হয়ে যাচ্ছে এবং এই তাপ প্রবাহ দেখা যাচ্ছে যে বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাণ আমাদের যেহেতু জলাভূমির পরিমাণ অন্য মানে এমনিতে যেহেতু ডেল্টা এরিয়া আর্দ্রতা থাকে এখন দেখা যাচ্ছে বায়ুতে আর্দ্রতাও নেই আর্দ্রতাও কমে কমে গেছে যে কারণে ঘাম হচ্ছে কম কিন্তু গরম অনুভূত হচ্ছে বেশি এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে যে আমাদের জলবায়ুর অন্যতম একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমরা কিন্তু মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত এবং যদি বায়ু প্রবাহের গতির দিক পরিবর্তন হয় তখন কিন্তু এই আর্দ্রতার পরিবর্তন আসে যেমন এই সময়ে যেটি আমাদের দেখার কথা ছিল সেটি হচ্ছে যে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে আপনার জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস বাংলাদেশে প্রবেশ করা করার কথা কথার কথা তো সেই ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু আমরা যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস আসলে পরে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ত সেই বাড়াটা কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে এটার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তবে এই মুহূর্তে কিন্তু বাতাসে যথেষ্ট আর্দ্রতা আছে সেই কারণেই কিন্তু আমরা দেখছি যে গরম পড়লে পরে আমাদের কাছে এটা কখনো কখনো অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং যারা যারা আপনার ডেলিভারার বা যারা দিনমজুর বাইরে কাজ করে তারা আসলে এর ধরনটা বুঝতে পারে এখন আমাদের পরিণতি কি আমাদের দেশ তো ছোট জনসংখ্যা তো বেশি মানে জনসংখ্যার ঘনত্ব এত বেশি যে সবুজ রক্ষা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাহলে আমাদের এই উষ্ণায়নের প্রক্রিয়া কি আমরা ঠেকাতে পারব না আমাদের এই যেভাবে শীতকালে শীত বেশি গরমকালে গরম বা চরম চরম হওয়াপন্ন হয়ে যাচ্ছে আবহাওয়া এই পরিণতি মেনে নিতে হবে 
পরিণতি তো কিছুটা মানতেই হবে কিন্তু তার সাথে আমাদের কিছু মিটিগেশন এবং অ্যাডাপ্টেশন মেজার্স আমাদের থাকতে হবে তার মধ্যে একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যাতে পরিবেশ রক্ষার্থে আমরা প্রচুর পরিমাণে গাছপালা লাগাতে পারি তাতে করে কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশনের একটা বিষয় আছে যেমন একটি ইস্যু হচ্ছে যে আমরা নগরায়ন শিল্পায়ন এর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে নির্গত করছি তার ফলশ্রুতিতেও তো আমাদের এই উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হচ্ছে তো সেগুলোকে যদি আমরা কমাতে চাই তাহলে সেই যে কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশনের কথা বললাম বাতাসের থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সেগুলো শুধুমাত্র সবুজ গাছপালাই ট্র্যাপ করতে পারে এখন তার উল্টো একটা প্রক্রিয়া আমাদের এই জায়গাটার মধ্যে চলছে সেটি কেমন সেটি হচ্ছে যে একই সাথে কিন্তু আমাদের গাছপালা কমে যাচ্ছে এর একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের আবাদি জমির পরিমাণ আমরা বাড়াতে চাচ্ছি এবং বসত ভিটাও বেড়ে যাচ্ছে তো এই দুটো কারণ একসাথে আমাদের কিন্তু যেই জমিগুলো খুব ভালো ফরেস্টের জন্য সেই জমিগুলো কিন্তু আমরা দখল করে নিচ্ছি ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফরেস্টের পরিমাণ বা বনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ফলে এ জায়গাতে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া বেড়ে যাচ্ছে এটা শুধুমাত্র যে বাংলাদেশে তা না এটা পুরো বিশ্বের মধ্যে একই একই প্রবণতা এবং একটি বড় একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা পুরো বিশ্বে যে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট আছে সেই রেইন ফরেস্টের এক পারসেন্ট করে প্রতি বছর কমে যাচ্ছে তাহলে এই এক এক পারসেন্টের পরিমাণ নেহায়েতই কম না এটা অনেক বড় একটা ইস তাহলে আমরা যেমন এই যে বনায়ন কমে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে বনায়নকে বাড়ানোর যে প্রক্রিয়া সেটা যদি আমরা হিসেব নিকাশ করি তাহলে কমের দিকে বেশি যাচ্ছে তার মানে যত গাছ আমরা কাটছি সেই তুলনায় সেই পরিমাণ গাছ আমরা লাগাতে পারছি লাগাতে পারছি না তাহলে এত যে উদ্যোগ এই যে আমরা বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ আসে বৃক্ষরোপণ করি নানান ধরনের সরকারি কর্মসূচি পালন করা হয় মানুষকে একটি ফলজ একটি বনজ গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে তাহলে এই প্রক্রিয়ার মানে ভবিষ্যৎ কি মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রাকৃতিক বন কেটে যেহেতু আমরা মনুষ্য সৃষ্টি বা আমরা যেভাবে সবুজায়ন করে থাকি তাহলে তো আমরা ভারসাম্য আমরা রাখতে পাচ্ছি না তাহলে আমাদের এই প্রক্রিয়াটা ভালো কারণ আপনাকে কোনো না কোনোভাবে বন সম্পদ বাড়াতে হবে এগুলোকে আমরা হোমস্টেট গার্ডেন বলি এবং আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা একটা করে গাছ লাগাচ্ছি দুটো করে গাছ লাগাচ্ছি এটা কোথায় লাগাচ্ছি এটা তো বনজ সম্পদ বানানোর জন্য লাগাচ্ছি না আমরা হোমস্টেট গার্ডেনকে প্রভাবিত করার জন্য এবং সেটা থেকে সুফল পাওয়ার জন্য বাড়াচ্ছি আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমাদের বাংলাদেশে প্রকৃতিতে এর অবদান অবদান আছে আছে কিন্তু অবদান অস্বীকার করার মতো না কিন্তু আপনি দেখবেন যে আমরা সব সমস্তটাকেই বলছি সবুজায়ন কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য আছে ফরেস্ট এবং গ্রাসল্যান্ড এবং হার্ব এবং সার্ব এই তিনটার মধ্যে পার্থক্য আছে তিনটাকে একসাথে যদি আমরা বন সম্পদ বলি তাহলে সেই জায়গাতে ডেফিনেশনালি কিন্তু কিন্তু কিছু কারেকশনের দরকার আছে যেমন বন বনভূমি আপনাকে যেভাবে সম্পদ দিবে যেভাবে আপনি রক্ষা করবে যে পরিবেশকে শীতল শীতল রাখবে সেটা কিন্তু আমার ওগুলো আর এটা করবে না ফলে যে হোমস্টেট গার্ডেনের কথা বলছি যে জায়গাতে আমরা একটা গাছ লাগাচ্ছি সেটা ফলের হোক বা কাঠের গাছেই হোক বা ওষুধ সেটা হচ্ছে ঔষধি গাছেই হোক সেটা কিন্তু আমাদের স্ক্যাটার্ডভাবে বাড়ছে বাট এটার পরিমাণ বাড়ছে এটা একটা ভালো ফলও দিবে আমরা সুফল পাচ্ছি এখন কিন্তু বন সম্পদ বাড়ানোর পেছনে যেই ব্যবস্থাটা সেটা কিন্তু আমরা আবার অতটা পাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের প্রচুর মানে অনেক সংখ্যক মানুষ আছে যা যাদেরকে আমরা বলি ফরেস্ট ডুয়েলার্স যারা ফরেস্টের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে যারা আশেপাশে থাকে তারা কিন্তু ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের উপর জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে থাকে তাহলে যদি সেই জীবিকা নির্বাহ হয় গাছ কেটে তার জীবিকা নির্বাহ মধু সংগ্রহ করে তার জীবিকা নির্বাহ মাছ ধরে তার জীবিকা নির্বাহ তাহলে আমরা আসলে বনের উপর ডিপেন্ড করছি শুধু একটা জায়গায় আমাদের বনের অবস্থাটা অনেক ভালো সেটা হচ্ছে হিল ট্র্যাকসে তো এইভাবে যদি আমরা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মতো ফরেস্টগুলোকে আমরা বাঁচাতে পারতাম তাহলে কিন্তু একই সাথে আমাদের গাছপালা বাড়ত আবার বায়োডাইভার্সিটিটাকে আমরা রক্ষা করতে পারতাম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তো বনভূমি কমছে পরিসংখ্যান তো বলে যে আমাদের বনভূমি যা ছিল তার তুলনায় কমছে নতুন কোনো ভূমিও নেই যেখানে আমরা নিবিড় বনায়ন করতে পারি তাহলে সমাধান কি সমাধান হচ্ছে যে আমাদের যেই জায়গাতে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে যে জায়গাতে হিল ট্র্যাক ফরেস্ট আছে সেগুলোকে ধরে রাখতে হবে এবং সেই জায়গাটার মধ্যে আমাকে যে আমরা যে থিক ফরেস্টের কথা বলি সেই ফরেস্টের মান বাড়াতে হবে মানে যে বনভূমি আছে সেখানে কি আরও ঘনত্ব বাড়ানোর কথা বলছেন 
সেই জায়গাতে সেটা বাড়ানো সম্ভব এবং অনেক অর্গানাইজেশনের জন্য কাজ করে যেমন আমি বলছি যে ফরেস্ট ডুয়েলার্স তাদেরকে জীবিকা নির্বাহের জন্য ওয়েস্ট কনসার্ন নামে একটা সরি আমি নামটা ভুলে গেলাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না ওকে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান সেই জায়গাতে এই ফরেস্ট ডুয়েলারদের জন্য কাজ করছে অল্টারনেটিভ জীবিকা দেওয়ার জন্য কিন্তু মানে শুধু যারা জীবিকা নির্বাহ করছে বনভূমি থেকে তাদের কথা বাদ দিয়ে আমরা তো নানান কারণেও যেমন বসতি সাথে উন্নয়ন প্রকল্প রাস্তাঘাট নির্মাণ এগুলো কারণ এগুলো তো মানে অবশ্য মানে অত্যাবশ্যকীয় আমরা মনে করছি উন্নয়নের জন্য পরিবেশ কে কিছুটা হলেও আমরা বলতে গেলে ছাড় দিচ্ছি উন্নয়নের জন্য সেই কারণগুলো তো আমরা মানে এলিমিনেট করতে পারবো না এগুলোর কারণেও তো বনভূমি নষ্ট হচ্ছে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যদি আপনার বিশ্বায়নের যে দিকে তাকান আমরা কিন্তু দেখছি যে অ্যামাজন ফরেস্টের অনেক জায়গা কিন্তু দখল হয়ে যাচ্ছে ফরেস্ট ফায়ার হচ্ছে ফরেস্টকে কৃষি জমির আওতায় নিয়ে আসছে কারণ এগুলো ফার্টার ল্যান্ড ফরেস্ট এমন জায়গায় হয় যে জায়গার জমির উর্বরতার মাত্রা অনেক ভালো কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ফরেস্টে যাতে আমি কোনো রকমের এরকম কোনো যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যবস্থা বা কোনো ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্কের উপর দিয়ে নিয়ে না যাই যাতে করে ফরেস্টটা ডিভাইড হয়ে যাবে এবং ফরেস্ট যেই হ্যাবিটাট আছে সেই হ্যাবিটাট যাতে নষ্ট না হয় তাহলে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমাদের বনায়নকে বাড়াতে হবে তাহলে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর খেয়ে যেমন লাওয়াছড়া যে জাতীয় সংরক্ষণ উদ্যান আছে তার ভিতর দিয়ে রেল লাইন আছে এবং আরও ইয়ে আছে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় আছে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমরা এসে এ বিষয়ে আলোচনা করবো দর্শক আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন নতুন করে সামাজিক বনায়ন করা হয় সামাজিক বনায়ন এই অ্যাপ্রোচটা আরো সংশোধনের দরকার আছে কিনা কেননা আমাদের তো আরো বেশি গাছপালা দরকার পরিবেশকে শীতল রাখার জন্য যেহেতু আমাদের উষ্ণায়ন প্রক্রিয়াটা বাড়ছে অ্যাপ্রোচগুলো ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যেহেতু জায়গার পরিমাণ কম সেই জায়গাতে আমাদের সামাজিক বনায়নের যে প্রসার সেটা বাড়ানো কিছুটা মুশকিল যেমন আমরা কিন্তু এখন বলছি যে কৃষির সাথে বনায়ন তাহলে কৃষির সাথে কত পার্সেন্ট বনায়ন আমরা করতে পারছি এটা একটা বড় ইস্যু আর একটা হচ্ছে যে রাস্তার দুই পাশে আপনার বনায়ন সেগুলো কিন্তু সামাজিক বনায়নের অংশ এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটাই বড় জায়গা সেটাই বড় জায়গা সেটাই বড় জায়গা তাহলে আপনি যদি একবার রাস্তার দুই পাশে বনায়ন করে ফেলেন তাহলে তাকে তো একটা সার্টেন টাইম দিতে হবে যেমন একটা গাছ থেকে যদি আপনি সুফল পেতে চান তাহলে তাকে আট দশ বছর সময় দিতে হবে সেটা থেকে সুফল পেতে আবার একটা নতুন চারা গাছ লাগালে সেটা বড় হতে আপনার সময় লাগছে তাহলে এই যে ল্যান্ড আমাদের একটা বড় ইস্যু এবং আপনি খেয়াল করে থাকবেন আমাদের গ্রামীণ অঞ্চলে এখন সবচেয়ে বড় যেই বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে ক্রমান্বয়ে কিন্তু মানুষের এই যে ল্যান্ডলেসনেসের মাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে শুধু সামাজিক বনায়ন আমার রাস্তার দুই পাশের যেই গাছপালা সেটা থেকে সুফল পাওয়াটা একটু মানে সময় সময় কেমন কঠিন ব্যাপার এই মুহূর্তে আমাদের আবহাওয়ার যে অবস্থা মানে আপনি জেনে থাকবেন যে প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চারা যেন এই গরমে থেকে সুরক্ষা পায় সেজন্য তাদের স্কুল এই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আপনি কি এই পরিস্থিতিকে মানে মানে এখন যে অবস্থা এটাকে কি দুর্যোগ বলা যায় দুর্যোগ আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারছি বলতে পারি এই কারণে যেহেতু আমাদেরকে স্কুল বন্ধ করতে হচ্ছে মানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকলে তো বন্ধ করতে হতো হতো না তাহলে এটাকে আমরা দুর্যোগ তো বলতেই পারি এটার সবচেয়ে যে অসহনীয় যে ব্যাপারটি সেটা হচ্ছে শহরের মধ্যে হচ্ছে যেটাকে আমরা আপনার সংজ্ঞাগতভাবে আমরা বলি হিট আইল্যান্ড আচ্ছা এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা শহরকে যেভাবে গড়ে তুলছি তাতে করে সেই জায়গায় দেখবেন আপনার গাছপালার সংখ্যা কিন্তু কমে যাচ্ছে তাহলে যেই শহরে আপনার বিশ থেকে পঁচিশ পারসেন্ট ওপেন স্পেস উইথ আপনার গ্রিন থাকার কথা সেই জায়গায় কি আমরা সেটা রাখতে পারছি 
যদি সেটা রাখতে না পারি তাহলে আমাদের এই যে ইট পাথরের যে শহর সেটা তো আপনার হিটকে অ্যাবজর্ব করবে এবং সেটাকে রেডিয়েট করবে আচ্ছা আদত হয়েছেও তাই এখন এই মুহূর্তে ঢাকা শহরের কথা যদি আমরা বলি আমাদের মানুষ মানে মানুষের তৈরি উপাদানই কিন্তু পরিবেশে বেশি জি ভবন পিচ ঢালা রাস্তা তারপরে কাচের দেওয়াল যানবাহন नगर परिकल्पना कर जगह तो अवश्य शहर बीस पचिस भाग उन्मुक्त जैगा रखते हैं जो जैसे शुद्ध उन्मुक्त সেটার মধ্যে আপনার গাছপালা লাগানোর যথেষ্ট ব্যবহার থাকতে হবে এবং গাছপালা লাগাতে হবে তাহলে সেটা আমাদের কাজে দিবে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের নগরায়নের প্রায় প্রত্যেকটা শহরেই কিন্তু আমরা গাছপালা কেটে নগরায়ন করি গাছপালা ওই পরিমাণে লাগানো হয় না এবং যার ফলশ্রুতিতে আপনার উষ্ণায়নকে কমানোর জন্য যে অ্যাডাপটেশন যেই প্রসেসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু শহরের মধ্যে নাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আরও একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে শহরের যে জলাধার হ্যাঁ আমরা আরবান ওয়েটল্যান্ডস বলি বা ওয়েটল্যান্ড রিসোর্সেস বলি সেগুলোর কিন্তু সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু দুটো প্রসেস আপনার এই ছোট জলাধারও কিন্তু একটা উইন্ড মানে বাতাসের প্রবাহ নির্ধারণ করে থাকে ল্যান্ড এবং ওয়াটার বডির যে সংমিশ্রণ এবং তাদের মধ্যে যে আদান প্রদান সেই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু উইন্ড সিস্টেমটাকে এটা ধরে রাখে তাহলে ওই ধরনের যদি মাইক্রো ক্লাইমেটিক সিস্টেমের মধ্যে আমার সমস্ত জায়গাটাই ইট পাথরের শহর হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গাতে অতিরিক্ত যেই তাপ সেই তাপ সে ছেড়ে দিবে স্বাভাবিক তাপকে সে শোষণ করবে তার সাথে অ্যাড হয়ে গেল আমার যানবাহনের কালো ধোঁয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং সেটাকে প্রতিহত করার জন্য আমি বাড়িতে এসি লাগাচ্ছি গাড়িতে এসি লাগাচ্ছি তাহলে সেই এসি থেকে আমার আরও পরিমাণ গরম বের হয়ে গেল তাহলে এই যে গরম এবং বাইরের যে তাপমাত্রা এটা অ্যাড হয়ে আমাদের শহরের মধ্যে যদি থার্টি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে তাহলে তার সাথে কিন্তু দুই তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এমনিতেই অ্যাড হয়ে যায় তাহলে সেই তাপমাত্রা বাড়বে এবং এটা একটা তাপো প্রবাহ অঞ্চল হিসেবে দেখা দেবে যেটাই হচ্ছে আমরা সংজ্ঞাগতভাবে বা সাইন্টিফিকলি বলি হিট আইল্যান্ড কিন্তু গ্রামে কি অবস্থা অনেক সহনীয় তা তো নয় গ্রামে সহনীয় নয় এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে যেই পরিমাণ আমরা বনায়ন দরকার ছিল সেই জায়গাটার মধ্যে সেটা হয়তো ওই জায়গাটার মধ্যে কমে যাচ্ছে তবে কম্পারেটিভলি ওই জায়গাটার মধ্যে এই এই যে আমরা যে অসন নগরের তুলনায় অবস্থা ভালো কিন্তু তারাও কিন্তু মানে নিশ্চিত বা নির্ভার থাকার অবস্থা নেই গ্রামে সেখানেও মানে বনভূমি বা গাছপালা কম হয়তো রাস্তাঘাট হচ্ছে নতুন রাস্তাঘাট হচ্ছে তারপরে অন্যান্য স্থাপনা হচ্ছে কারণ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদ হচ্ছে গ্রামে ডেফিনেটলি আপনার আমাদের রুরাল এরিয়াতে কিন্তু একটা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে সেই জায়গাতে নতুন রাস্তা থেকে শুরু হয়ে গ্রাম শহরের প্রভাব প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এই জায়গাতে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের ভুলে গেলে হবে না আমরা কিন্তু বলছি যে গ্রামে আমরা শহরের সার্ভিসগুলো দিব যেমন এই জায়গাতে আমি অবশ্যই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই উনি কিন্তু একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বলেছি এই জায়গাটার মধ্যে গ্রামে আমরা শহরের সুবিধা দিয়ে দিব কিন্তু গ্রামের যে পরিবেশ যেটাকে আমরা বলছি গ্রামের ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট সেটা কিন্তু বিনষ্ট করে নয় এবং উনি এটাও বলেছেন আমার এক ইঞ্চি জমি যাতে ফাঁকা না পড়ে থাকে সেই জায়গাটার মধ্যে যাতে অবশ্যই আমি গাছপালা লাগাই এবং সবুজায়ন করি এবং সেই জায়গার থেকে আমি ফল পাই সেটা থেকে যাতে আমি শাক সবজি পাই সেটা থেকে যাতে আমি শস্য পাই তাহলে এটাকে আমাকে কিন্তু সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে এবং সেই জায়গার থেকে কিন্তু আমি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে সক্ষম হব সো এই এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু অনেক ভালো তাহলে মানে আজ থেকে দশ বা পনেরো বছর পরে তাপমাত্রা আজ যে যে পরিমাণ তাপমাত্রা আছে তার চেয়ে কিছু বেশি থাকবে এটা তো নিশ্চিতভাবেই বলা যায় নাকি না কমবে বেশি থাকবে এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে এটার জন্য তো আমরা দায়ী না এটার জন্য তো দায়ী হচ্ছে উন্নত বিশ্ব এবং উন্ন উন্নত বিশ্ব যেভাবে তার শিল্পায়ন নগরায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাতে ওনারা হচ্ছে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য রেসপন্সিবল কিন্তু পুরো বিশ্বকেই সেটা কিন্তু কি করতে হবে ফেস করতে হবে 
সেই ঝুঁকি আমাদের আছে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের দিক থেকে তো আমরা অনেক কম নিঃসরণ করি কিন্তু এই যে আপনি হিট জোনের কথা বললেন এই যে ঢাকা নগরীকে আমরা একটা মোটামুটি হিট জোনে তৈরি করে ফেলেছি এখানে সবুজ নেই এবং কি 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 উপাদান আছে গরম উষ্ণতা বৃদ্ধি তা তো আমরা আলোচনা করলাম তো এটা তো আর বৈশ্বিক প্রভাবের অংশ না ঢাকা নগরীর এখনকার যে তাপমাত্রা বেশি সেটা এটার জন্য হচ্ছে যে আমাদের কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যেই বিষয়টিকে দেখছি এটাকে আমরা বলছি রিস্ক সেন্সিটিভ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং এবং এটা বর্তমান সরকার কিন্তু হাতে নিয়েছেন অলরেডি বিশটি পঁচিশটি উপজেলার কিন্তু রিস্ক সেন্সিটিভ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে যে প্ল্যানে বলা হচ্ছে যে আমি বিশেষ জায়গাগুলোকে যেগুলো আপনার বনায়ন করার জায়গা সেগুলো কিন্তু আমরা রেখে দিয়েছি এবং সেগুলোকে বনায়নের জন্যই সংরক্ষিত হবে সেই জায়গাগুলো অন্য কোনো কাজে ব্যয় হতে পারবে না বা অন্য কোনো কাজে আমরা এগুলো লাগাতে পারবো না সো রিস্ক সেন্সিটিভ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান কিন্তু আমাকে নির্ধারণ করে দিবে যে এটা বনায়নের জায়গা এটা কিন্তু আমি রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে আমি ব্যবহার করব না কিন্তু এই জায়গাতে একটা বিষয় আছে যেটা অবশ্যই আলোচনায় আসা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু প্ল্যান তৈরি করছি কিন্তু সেই প্ল্যানটাকে ধরে রাখতে পারছি না আর একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের এখনও পর্যন্ত যে নগর এবং অঞ্চল পরিকল্পনার যে অ্যাক্ট সেই অ্যাক্টটি এখনও কিন্তু পাস হয়নি তাহলে এক যদি পাস না হয় আমাদের কাছে যদি আইন না থাকে তাহলে এই ধরনের একটি প্ল্যান করে সেই প্ল্যানের কিন্তু সুফল পাওয়া যাবে না আমার কাছে মনে হয় আমি পরিবেশের ছাত্র হিসেবে আমি বলবো যে পুরো বাংলাদেশ তো খুব বড় একটা জায়গা না এক লক্ষ চল্লিশ হাজার জায়গা তাহলে সেই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু আমরা পুরো বাংলাদেশকেই কিন্তু একটা রিজিওনাল এই জোনিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি যেই জোনিংয়ের মধ্যে আমাকে উল্লেখই করে দেওয়া থাকবে যে এগুলো আমার ফরেস্ট জোন এই জায়গাতে আমি কোনোভাবেই হাত দিতে পারবো না অন্য কোনো কাজেই আমি এগুলো ব্যবহার করতে পারবো না বাট আমার এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্টের জন্য যেই বিষয়গুলো আছে সেই জায়গাতে আমি সেগুলোকে প্রয়োগ করে আমার শস্য উৎপাদন বাড়াতে পারি অন্যান্য সমস্ত জায়গাগুলোর উৎপাদন বাড়াতে পারি সো এইটা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমরা এই এই যে অসনীয় যে তাপমাত্রা বলছেন পারিবেশিক যে বিপর্যয়ের কথা বলছেন সেগুলোতে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে পারি আমাদের আরও আলোচনায় আরেকটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে দর্শক আমরা আরেকটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পরে আবারও ফিরে এলাম আজকের আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব আমরা এখন দেখছি নেক্সট কি লক্ষণ আমরা দেখতে পাবো এখন তো অসহনীয় গরম তারপরে শীতকালে শীত বেশি খরা জলোচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছি এরপরে কি লক্ষণ আমরা এরপরে হচ্ছে যে এর মাত্রাগুলি আরও বাড়তে থাকবে যেমন আমাদের যেহেতু আমরা বলছি আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আমরা কিন্তু মানে কোস্টাল কমিউনিটি সো এই জায়গাতে আমরা দেখছি যে ঘূর্ণিঝড় তাহলে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কি বাড়ছে মনে হয় আগে যতগুলো বছরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা আমরা যদি হিসাব নিকাশ করে দেখি তাহলে কিছুটা বেড়েছে হয়তো আমাদের কোস্টাল এরিয়াকে হিট করছে না হিট করছে অন্য আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কোস্টাল এরিয়াতে আসবে না সেটা তো আমরা বলতে পারছি না এই মুহূর্তে আমাদের ডিরেকশন ডিটেক্ট করতে হয় এই জায়গাটার মধ্যে সো এর মাত্রা হয়তো বাড়বে আরেকটা বিষয় আছে যে মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আমার আমরা বলছি ইনটেন্সিটি বাড়বে কিন্তু তার সাথে সাথে কিন্তু এগুলো হয়তো ব্যাপক হবে যেমন হয়তো আমরা বলছি ছোট মাঝারি বা বড় ইয়ের ঘূর্ণিঝড়ের কথা বলছি এগুলো তো আমরা বিচার করি কিসের উপরে আমরা উইন্ড স্পিড দিয়ে বিচার করি অথবা তার যে জলোচ্ছ্বাসের যেই মাত্রা সেটা দিয়ে বিচার করে থাকে হয়তো সেগুলোর প্রভাবগুলোর পরিবর্তন আসবে এই জায়গাটার মধ্যে সম্প্রতি নগরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্তর সিটি কর্পোরেশনে হট অফিসে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এটা ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে নগরীতে আমরা জানি না যে এখনও হট অফিসার তার কাজ শুরু করতে পেরেছেন কিনা তবে হট অফিসারের দায়িত্ব মানে কি মানে আরও তো পৃথিবীর কয়েকটি নগরীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সরি হিট 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 অফিসার তাহলে এই যে যে হিট অফিসার তার আসলে কর্মপন্থা আপনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যেটা মানে আপনার কাছে জানতে চাইতে তার কাজ কি হবে বা কীভাবে সে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়াকে কমাতে কমাতে পারে বা আমরা একটা কথা শুনেছিলাম যে প্রচুর পরিমাণে বনায়ন বা মানে সবুজায়ন করার চেষ্টা করা হবে এটা একটা ওয়ে তো এই যে হিট অফিসার তার আর কি কাজ হতে পারে বা আসলে নগর তো আমাদের আরও আছে সমস্যা প্রকট কি করতে পারি আমরা 
হিট অফিসার প্রত্যেকটা নগরে থাকলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু হিট হিট অফিসারের যে আপনার স্কোপ কি হবে মানে হিট অফিসার না থাকলে তো আমাদের এই কাজটা করতে হবে আমাদের তো উষ্ণায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে হবে হ্যাঁ সেটা সেটা হলো যে সে তার যদি কাজ নির্ধারণ করে দেওয়া হয় বা সে কি কাজ করবে সেটা হলে ভালো হতো যেমন একজন হিট অফিসার অনেক কিছুই করতে পারে জায়গাটার মধ্যে তো আমি বলবো যে এটা খারাপ হয়নি এটা ভালোই হয়েছে কিন্তু হিট অফিসারের যে মানে ওয়ে অফ ওয়ার্কিং বা তার স্কোপ সে স্কোপটা তো আমরা এখনও জানি না যেমন উনি বলতে পারেন যে আমরা শহর বা নগরে যে জায়গাতে আমরা এক চিলতে জমি বের করতে পারছি না সেই জায়গাটার মধ্যে আমরা সবুজায়ন কিভাবে করতে পারি সো এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের শহরের মধ্যে আছে যেমন আমরা বলি রুফটপ গার্ডেনিং ছাদ কৃষি সো এগুলোর এগুলোর পরিমাণ বা পরিধি কীভাবে বাড়ো যায় যেই জায়গাগুলোতে আমাদের সেটব্যাক আছে অর্থাৎ বিল্ডিংয়ের চারপাশে যে জায়গায় জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোর মধ্যে আমরা কিভাবে বনায়ন করতে পারি সেই সুযোগগুলো কিন্তু আছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কিন্তু আমরা এই এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি আপনি বলেন সবুজায়নের অবস্থা বলেন তাহলে ঢাকা শহরের মধ্যে একটা অন্যতম জায়গা তাহলে তার মানে হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে হোক আমরা কিন্তু সবুজকে ধরে রেখেছি তাহলে এটা ঢাকা শহরের অন্যান্য জায়গায়ও সম্ভব আমরা শুধু ঢাকা শহরের এক্সাম্পল দিচ্ছি বাংলাদেশে যে পাঁচশো চৌত্রিশটা শহর আছে সেই শহরগুলোতে তো অবশ্যই সম্ভব তাহলে সেই জায়গাটা তো এই স্কোপ তৈরি করতে হবে এবং আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে যে কোন জায়গায় আমি সবুজায়নকে নিয়ে আসতে পারি এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে এই যে যে ঢাকা শহরের যেই সব জায়গাগুলো সবুজ আপনি দেখলে দেখতে পাবেন যে এগুলো সবই সরকারি সরকারি জায়গা ব্যক্তি উদ্যোগ বা ব্যক্তির যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো ভবন নির্মাণ হয়েছে বা এই যেহেতু কাজে ব্যবহার হয় আর তাহলে তো দেখতে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে মানে সরকার কি আসলে বেশি দায়িত্ব নিতে হচ্ছে বা নিতে হবে না এটার মধ্যে আপনার কিছুটা দ্বৈততা আছে আমরা দুটো কনসেপ্টে ভাগ করি জায়গাটার মধ্যে একটা হচ্ছে যখন আমার আপনার পার্সোনাল প্রপার্টি হবে তখন খেয়াল করে দেখেন ঢাকা শহরে আমরা কিন্তু কেউ বিল্ডিং কোড মেনটেন করছি না আমরা একটা ভবন তৈরি করার জন্য তার চারপাশে যে জায়গা রাখতে হবে সেই জায়গা কিন্তু আমরা রাখছি না তাহলে আপনি সবুজায়ন করবেন কীভাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ডেভেলপাররা যখন আপনার একটা বাড়ি করবে সেই বাড়ির উপরের ছাদের মধ্যে আমি ছাদ কৃষি করতে যাব তাহলে সবাই আমরা হচ্ছে যে ফ্ল্যাট কিনেছি তাহলে কে দায়িত্ব নিয়ে এই ছাদ কৃষি করবে তাহলে সেটা হচ্ছে না এই কারণে আমরা যে সমস্ত জায়গায় দেখছি যে পার্সোনাল প্রপার্টি অথবা এই ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত বাড়ি বা বাসগৃহ সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা সবুজায়ন আনাটা খুব কঠিন সেই ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে যে সমস্ত সম্পত্তিগুলো সরকারি সম্পত্তি পাবলিক প্রপার্টি স্বায়ত্তশাসিত সম্পত্তি অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন বড় প্রপার্টি সেই জায়গাটার মধ্যেই শুধু সবুজায়ন আসছে অন্যগুলো জায়গায় কিন্তু আমরা করতে পারছি না আবার এটাও হচ্ছে যে আমরা গাছ কেটে মানে ফ্লাইওভার বানাচ্ছি আবার ফ্লাইওভারে লিখছি গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান আমাদের নিজেদের কাজেও তো মানে এই যে পরস্পর বিরোধী যে পদক্ষেপ বা উদ্যোগ সেগুলো তো দেখা যাচ্ছে না আমাদের কিন্তু ফ্লাইওভার লাগবে রাস্তাঘাটও লাগবে কারণ ঢাকা শহরের যে যে জমির পরিমাণ সেই তুলনায় যদি আপনি রাস্তাঘাটের পরিমাণ যদি আপনি নির্ধারণ করেন তাহলে কিন্তু সেটা খুব বেশি না এই জায়গাতে আমাকে বাড়াতে গেলে এই বিষয়গুলোর দিকে আমাকে নজর দিতে হবে কিন্তু আমরা যে জায়গাটাতে নজর দিতে চাচ্ছি যে আমি যদি পরিকল্পনা মাফিক আমার শহরটাকে গড়ে তুলতে পারি তাহলে সেই জায়গায় আমি নির্ধারিত জায়গা রেখে দিব সেই জায়গার মধ্যে আমার গাছপালাও থাকবে সবুজায়ন থাকবে তার সাথে আপনার অ্যাস্থেটিক কোয়ালিটি থাকবে এবং আপনি সেই জায়গাটার মধ্যে রিক্রিয়েশন করতে পারবেন যেটা আমরা বলি যে আউটডোর রিক্রিয়েশন ফ্যাসিলিটিস তাহলে আমার ঢাকা শহরে সেটা কত পার্সেন্ট আছে কতজন লোক আছে এটারও তো একটা রেশিও আছে তাহলে সেইটাকেই আমরা মেনটেন করে এটা করতে পারছি কি না এখন খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু ঢাকাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি কয়েকদিন পরে আমাদের অন্য শহরগুলো বড় একই অবস্থা হবে চট্টগ্রাম সিলেট এগুলো এগুলো থেকে আমাদের কিন্তু নজর দিতে হবে আমাদেরকে তো সম্প্রতি মানে এই যে যে সবুজায়ন বা উষ্ণতা বৃদ্ধির যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু খুব মানে মানে আনক মানে আননোন ইস্যু না এগুলো নিয়ে এক 
একটা এক ধরনের সেনসিটাইজেশন কিন্তু মানুষের ভিতর আছে এরপরও ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে গাছ কাটার মতো ঘটনা ঘটেছে মানুষ রাস্তায় নেমেছে এটা তো নিশ্চয়ই কাম্য ছিল না না এটা এটা মনে করেন যে আমাদের জন্য একটা ভালো উদ্যোগ যে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো সাংঘাতিকভাবে লক্ষ্য করছি এবং একটা গাছ কাটলে সেই জায়গাতে আমরা সবাই গিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছি কেন একটা গাছ কাটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু তাই ঝড়ে একটি গাছ পড়ে যায় শিক্ষার্থীরা ওই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে গাছটাকে আবার নতুন করে কিভাবে লাগানো যায় বা সেখানে নতুন আরও দুটি গাছ যেন লাগানো যায় তাহলে এই যে এই যে মুভমেন্ট আমরা দেখি এই মুভমেন্টগুলো কিন্তু পরিবেশ রক্ষার জন্য খুবই ভালো সংস্কৃতিতে মানে এই জিনিসগুলো যদি আনা না যায় যেমন পশ্চিমা দেশগুলোতে পরিবেশ রক্ষা বা একটি গাছকে বাঁচানোর জন্য আমরা নানান ধরনের উদ্যোগ এবং প্রয়োজনে মানে বিকল্প উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবনের ক্ষেত্রে আমরা বিকল্পও দেখতে পাই আমরা কেন যেন বোধ হয় আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবেশ রক্ষা জন্য যে সেনসিটাইজেশন দরকার যে সংবেদনশীলতা দরকার আমরা বোধ হয় এখনও সেটি অর্জন করতে পারিনি আপনি কি মনে করেন এটার কিন্তু থিওরিটিক্যাল ডিবেট আছে ডিবেট হচ্ছে আপনি যখন আপনার অর্থনীতির দিকে বেশি তাকাবেন তখন কিন্তু পরিবেশ রক্ষার দিকে খুব বেশি তাকাবেন না তো এটি হচ্ছে বড় ইস্যু আমরা হয়তো আমাদের অর্থনীতিকে বেশি চাঙ্গা করতে চাচ্ছি কিন্তু অর্থনীতির সাথে আমাকে বুঝতে হবে সেই অর্থনীতি টেকসই হবে যে অর্থনীতির পরিবেশ ভালো থাকে তাহলে এইটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে পরিবেশ অর্থনীতির একটা অংশ সো আমরা বলি যে সার্কুলার ইকোনমি আমরা বলি গ্রিন ইকোনমি অবশ্যই এ নিয়ে তো বিতর্ক আছে আমরা এই বিতর্ক নিয়ে আরও আলোচনা করবো আমরা পরের পরের অংশে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আবারও ফিরে এলাম আজকের আলোচনায় আমরা যে ধরনের পরিবেশ রক্ষার জন্য যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে আমরা তো আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও বাড়াতে চাই প্রান্তিক দেশ আমাদের ডিলেমাটা এক হচ্ছে ডেল্টা এরিয়া সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কম আমরা প্রান্তিক অবস্থায় আছি আবার আমাদের উন্নয়নও করতে হবে আমরা উন্নয়ন করছিও এই যে যে এই বিরোধটা বা এই যে ডিলেমাটা এই বিতর্কে আমরা আসলে কোন অবস্থানে যাব আমাদের মিটিগেশন মিটিগেশন পলিসি আসলে কি হওয়া উচিত আপনি খেয়াল করে দেখেন আমি এটা বৈশ্বিক দিক থেকে আসছি উন্নত বিশ্বে উন্নয়ন করছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কারণে আমরা উষ্ণায়ন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সাফার করছে কিন্তু আমরা কোস্টাল কমিউনিটিস দরিদ্র দেশগুলো এবং উন্নত বিশ্বের প্রেসক্রিপশন খেয়াল করে দেখেন আপনি ওনারা বলছে যে আপনাদের সবুজায়ন করতে হবে খুব বেশি আপনারা এগ্রিকালচার করবেন বেশি কারণ র মেটেরিয়ালসের জন্য কিন্তু ওনারা শেষ পর্যন্ত আমাদের উপরে নির্ভর নির্ভরশীল আর আমরা ওনাদের রেমিটেন্সের উপর নির্ভর করি বা ফিনিশ প্রোডাক্টের জন্য নির্ভর করি তাহলে খেয়াল করে দেখেন সেই জায়গায় কিন্তু একটা থিওরি অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গেছে তাহলে আমরা কিন্তু এই যে গ্লোবাল যেই সিস্টেম এই সিস্টেমটা দেখে কিন্তু আমাদের শিখতে হবে যে বিশ্ব যেভাবে চলছে উন্নয়নের যেই ধারা সেই ধারাকে তো আমাকে রাখতে হবে আমাকেও উন্নত বিশ্বে পুষতে হবে কিন্তু উন্নত বিশ্ব যেভাবে চলছে বা সে যেভাবে বিশ্ব পরিবেশকে ব্যাহত করছে নষ্ট করে যাচ্ছে সেটা থেকে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট কিছু শেখার আছে এর একটি বড় দিক হচ্ছে আমরা যাতে এমন উন্নয়ন না করি যে উন্নয়ন আমার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নাম্বার ওয়ান আমাদেরকে এখন কিন্তু বুঝতে হবে যে আমরা যাতে এনার্জি এফিসিয়েন্ট কিছু টেকনোলজি আমরা নিয়ে আসতে পারি যেটা আমার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে কিন্তু পরিবেশকে ব্যাহত করবে না আমরা যেটাকে বলছি যে নবায়নযোগ্য যে শক্তি বা জ্বালানি সেগুলোর দিকে কিন্তু আমাদের তাকাতে হবে আমরা কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণয়নে বা বৈশ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনে আমরা কিন্তু রেসপন্সিবল না যতটুকু আমি কার্বন ইমিট করছি এটা খুবই নেগ্লিজিবল আমি একশো দেশের মধ্যে বা দেড়শো দেশের মধ্যে পড়ছি না কিন্তু আমাকে তো সেটা ফেস করতে হচ্ছে বৈশ্বিক পরিবেশ কিন্তু এ জায়গাতে যে বিষয়টি ভেবে দেখার দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে আমি গ্রিন এনার্জির জন্য আমি কতটুকু কাজ করছি সেটার জন্য আমাদের কিন্তু আপনি যদি বলেন শিক্ষায় গবেষণায় 
এই জায়গাগুলোর মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তির দরকার আছে তাহলে এই জায়গাটাও কিন্তু আমরা যাতে ডেভেলপ করতে পারি কারণ আগামী বিশ্ব কিন্তু আমরা যেই যেই জায়গাটার মধ্যে বলছি যে ফসিল ফুয়েল বার্নিং এই যে ফসিল ফুয়েলের কথা বলছি এটা কিন্তু স্টক একদিন কিন্তু এই লিমিট শেষ হয়ে যাবে আমাকে কিন্তু এই ধরনের রিনিউয়েবল এনার্জির উপরে ডিপেন্ড করতে হবে তাহলে আমি যেটা বলতে চাই আজকে সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটায় আমাদের কিন্তু মনোনিবেশ করতে হবে এই জায়গায় আমার গবেষণা আনতে হবে এই জায়গায় আমার শিক্ষার মান বাড়াতে হবে এবং এই টেকনোলজিকে কিন্তু আমাকে ইম্প্রুভ করতে হবে এইটা নিয়ে একটা এক ধরনের ডিবেট আছে যে নবায়নযোগ্য জার্নির জন্য আমরা মানে চেষ্টা করব ঠিক আছে কিন্তু আমার সমাজের ভিতর যে উপাদানগুলো আছে পরিবেশ বিনষ্টের সেগুলোর ব্যাপারে কী হবে যেমন আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে জনসংখ্যা বাড়বে এটা তো মানে অনেকে হয়তো কমিয়ে এনেছে আমাদেরও আমরা অনেক প্রয়োজ অনেক ক্ষেত্রে কমেছে কিন্তু তারপরও সার্বিকভাবে তো বাড়ছে আমরা এখনও জিরো গ্রোথ বা নেগেটিভ গ্রোথে নেই সেই অতিরিক্ত মানুষগুলোর আহারের ব্যবস্থা করতে হবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে আর নতুন করে জায়গা বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই যেহেতু একদিকে সাগর সেই অর্থে আমাদের ওই ভূ রাজনৈতিক অবস্থা তাতে নতুন করে তো জমি দখলের কোনো সুযোগ নেই আবার আমাদের বনভূমিও কমছে নদী ভাঙন আছে নানান উপাদান পরিবেশে বিরাজমান সেইগুলোর কি ব্যবস্থা সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের নীতি নির্ধারণ কি হবে সবুজায়নের ব্যাপারে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন আমাদের কিন্তু পলিসি পেপার প্রচুর আছে আমাদের প্ল্যানিং প্রোগ্রাম কিন্তু যথেষ্ট ঠিক আছে আমরা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে কিছুটা সমস্যা ফেস করছি আমাদের যেই পলিসি পেপার আছে আপনি এগুলো তো জানেনই সবাই এটা তো আলোচনার মধ্যে আমরা অনেক আলোচনায় দেখেছি এগুলো আছে কিন্তু সেগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক মতো ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমরা সহজে কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারতাম আপনি খেয়াল করে দেখেন একটা বিষয় ঢাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান এই যে বিষয়টা আমি কেন নিয়ে আসলাম আমার নাইনটি ফাইভ থেকে আপনার দুই হাজার পনেরো একটা স্ট্রাকচার প্ল্যান ছিল তাহলে সেই জায়গায় আমি কতটুকু প্ল্যানকে আমি ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে আসতে পারছি আর এই মুহুর্তে হচ্ছে সিক্সটিন থেকে থার্টি ফাইভের মাস্টার প্ল্যান আমার প্ল্যান তো হয়ে গেছে তাহলে এইটাতে আমি কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে পারছি এগুলো হচ্ছে বিষয় তাহলে আমার পরিবেশের জন্য যে আইনগুলো আছে সেই আইনগুলোও কতটুকু আমি প্রয়োগ করতে পারছি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে যে আমি পরিবেশ কতটুকু রক্ষা করতে পারছি তার সাথে যদি আমি ওই যেটা আপনাকে বললাম যে আমি যেটাকে বলছি যে ডিজাস্টার সেন্সিটিভ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং বা রিস্ক সেন্সিটিভ ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং এগুলো যদি আমি প্ল্যানিং জোনিং করে যদি আমি জায়গাগুলোকে আগে ধরে রাখতে পারি তাহলে হোক না আমার স্যাটেলমেন্টটা কম্প্যাক্ট স্যাটেলমেন্ট যেই অল্প জায়গার মধ্যে বেশি লোকজন থাকার তো প্রক্রিয়া শুধু বাংলাদেশে না আপনি চীন এত বড় একটা দেশ কিন্তু সে কিন্তু কম্প্যাক্ট স্যাটেলমেন্টের দিকে যাচ্ছে তাহলে সেই প্রক্রিয়া যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমার এই অল্প জায়গার মধ্যেও উন্নয়ন সম্ভব যথেষ্ট উন্নয়ন সম্ভব এবং অনেকগুলো জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশ আপনার সিগনিফিকেন্টলি আপনার উন্নতি করে যাচ্ছে তাহলে বলতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশ মানে যেই প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছে আমরা যদি যেই প্ল্যানগুলো এখন চলছে সেগুলো চলে তাহলে ভবিষ্যতে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়াকে আমরা কিছুটা হলেও কমাতে পারবো অবশ্যই কমাতে পারবো কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বৈশ্বিক যে উষ্ণায়নের যে প্রক্রিয়ায় পুরো বিশ্ব চলছে যেভাবে সেভাবে তো আমরা উষ্ণায়নকে বাড়াচ্ছি না এটার জন্য ধনী দেশগুলো রেসপন্সিবল আমরা যদি তাদেরকে আটকাতে না পারি তাহলে কিন্তু উষ্ণায়নকে আমরা কমাতে পারব না এটা সারা বিশ্বের মধ্যেই পড়বে এখন সারা বিশ্ব কিন্তু টের পাচ্ছে যে উষ্ণায়নের ফলে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফরেস্ট ফায়ার হয়ে তার অংশ পড়ে যাচ্ছে আমরা ফ্লোরিডার কোস্টে দেখছি গত বছরে ছয় ছয়টা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে তাহলে তো সেও টের পাচ্ছে যে না এই যে গ্লোবাল যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এটার বাইরে আমরাও না সে যদি উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে তো তার ডেভেলপমেন্টকে তো আমি ধরে রাখতে পারবো তাকে বুঝতে হবে আমাদের জলাভূমিও তো মানে বনভূমির মতো জলাভূমিও কিন্তু কমে যাচ্ছে সেদিকেও আমরা কিন্তু নজর কম দিচ্ছি এবং উন্নয়নের কারণে উন্নয়নের জন্য হচ্ছে নদীর উপর দিয়ে একাধিক সেতু হচ্ছে সে কারণে নদীর গতিপদ পরিবর্তন হচ্ছে নদী শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে উজান থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি না এইসব কারণে জলাভূমি তো আমাদের সেটাও তো আমাদের পরিবেশের উষ্ণতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে 
এতে দুটো ব্যাখ্যা আছে একটা হচ্ছে যে আপনি যদি বলেন যে নদীর জলাভূমি কমে যাচ্ছে সেটার একটা ব্যাখ্যা আর আমরা যদি সেটেলমেন্ট দেখি বিশেষ করে নগর ভূমি ব্যবস্থা সেই জায়গা জলাভূমি কম কমে যাচ্ছে সেটা কিন্তু অন্য বিষয় আমার যেহেতু নদীর মধ্যে সেডিমেন্টেশন আছে বিভিন্ন জায়গার থেকে আপনার পলি জমে সেই নদী ভরাট হয়ে যাওয়া সেটাকে আমরা নেভিগেশন করে ড্রেজারের মধ্য দিয়ে সেটাকে ধরে রাখা সেটা একটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা নগরায়ন প্রক্রিয়ায় যেই জলাভূমিকে বিনষ্ট করছি সেটা কিন্তু আবার অন্য প্রক্রিয়া তাহলে সেই জায়গাতে জলাভার সংরক্ষণের কিন্তু আইনও আছে আমরা আইন মানছি না আমরা আইন মানছি না বিল্ডিং কোডের মধ্যেও সেই আনা আছে শেষ প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যে আসলে সার্বিকের যে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া হচ্ছে আমাদের যে কোনো মূল্যে এটা কমাতে হবে সরকারের আশু করণীয় কি এক কথায় বলবেন সরকার কিন্তু যে এটা করণীয় সেটা কিন্তু করছে অলরেডি বিশ্বের কাছে কিন্তু বিশ্বের দরবারে কিন্তু সে কিন্তু বারবার একই স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে যে এটা কিন্তু উন্নত বিশ্বকেই এটাকে কমাতে হবে এবং তাদেরকেই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে পাশে আমাদেরও বনায়ন এবং আমাদের যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে যে লোকাল এনভায়রনমেন্টাল যে ইমপ্রুভমেন্ট সেই ইমপ্রুভমেন্টটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে অ্যাজ অ্যান অ্যাডাপটেশন স্ট্র্যাটেজি ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ হয়ে এসছে আপনাকে আমাদের এই আলোচনায় যোগ যোগ দেওয়ার জন্য শেষ করছি আজকের আপনার সঙ্গে আজকের আয়োজন আবারও ফিরবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি